Now the twelfth inequality that we're going to study is Jensen's inequality. Now it says if fx is a convex function in some interval i and when we say it is a convex function we mean it is concave up or f double dash x it must be greater than 0 for all x belongs to that interval then w1 f x1 plus w2 f x2 up to wn f x n upon w1 plus w2 up to wn it will be greater than or equal to f w1 x1 plus w2 x2 up to wn xn whole divided by w1 plus w2 up to wn and if we take all the weights as 1 then we get this simple case which is fx1 plus fx2 up to fxn by n so basically it is arithmetic mean of values at x1 x2 and xn it is greater than or equal to value of arithmetic mean of x1 x2 and xn so it will be greater than or equal to function value of x1 plus x2 plus xn whole divided by n and if fx is concave then in that case sign reverses so there we'll have this less than or equal to sign so if we write it for this function fx which is concave in this interval i taking the weights as one we can write fx1 plus fx2 up to fxn whole divided by n will be less than or equal to f x1 plus x2 plus xn whole divided by n. So this inequality is known as Jensen's inequality. Here the question is prove that in any triangle ABC we have sin A plus sin B plus sin C always less than or equal to 3 root 3 by 2. Now we know that in a triangle sum of angles is pi. So a plus b plus c is pi. Now we know that the sine function it is a concave function in the interval 0 to pi a b and c they belong to 0 to pi. Now using Jensen's inequality we can write sin a plus sin b plus sin c upon 3 will be less than or equal to sin a plus b plus c by 3. Now a plus b plus c is pi. So we can write sin a plus sin b plus sin c will be less than or equal to 3 times and this is sin pi by 3 and sin pi by 3 is root 3 by 2 so it will be this 3 under root 3 by 2 so from here we have proved that sin a plus sin b plus sin c is less than or equal to 3 root 3 by 2 now let us take up an example here the question is if fx is a continuous function and it is convex on the interval 2 to 11 so we are given fx is continuous and convex on the interval 2 to 11 and we are given that f2 equals 6 f5 equals 3 and f11 equals 15 
Then using Jensen's inequality, we have to find an upper bound for the possible value of f6. Now, if we use Jensen's inequality for this function, which is a convex function, we know that f2 plus f5 plus f11 by 3 will be greater than or equal to f2 plus 5 plus 11 whole divided by 3. Now f2 is 6, f5 is 3 and f11 is 15 whole divided by 3 and it is greater than or equal to f and this is 18 by 3 and 18 by 3 is f6. So from here we can write this f6 is always less than or equal to 8. So upper bound of possible value of f6 is 8 and that is the answer to this question. Now let us take another example and here we have to prove that under root of 1 square plus 1 plus under root of 2 square plus 1 plus under root of 3 square plus 1 up to under root of n square plus 1 it is greater than or equal to n by 2 into under root of n square plus 2n plus 5. Now for this what we will do is we will consider a function fx which is under root of x square plus 1 when x is greater than 0. Now if we find its f dash x it will be 1 upon 2 under root x square plus 1 into 2x so it will be this x under root x square plus 1 and we find f double dash x it will be x square plus 1 and here will be this under root of x square plus 1 minus x into 1 upon 2 under root x square plus 1 into 2x. Now here this f double dash x it is greater than 0 that means it is a convex function. Now we are going to use Jensen's inequality for this function. We can write f1 plus f2 up to fn by n will be greater than or equal to f1 plus 2 up to n whole divided by n. Now f1 is under root of 1 square plus 1 plus under root of 2 square plus 1 up to under root of n square plus 1 divided by n and will be greater than or equal to f and this is n n plus 1 by 2. Now we will cancel this n with n and we will take this n on the right hand side we can write under root of 1 square plus 1 plus under root of 2 square plus 1 up to under root of n square plus 1 will be greater than or equal to n and this f n plus 1 by 2 will be under root of n plus 1 by 2 whole square plus 1. So it will be greater than or equal to n by 2 and here we will have n square plus 2n plus 1 plus 4. So we can write under root of 1 square plus 1 plus under root of 2 square plus 1 up to under root of n square plus 1 will be greater than or equal to n by 2 into under root of n square plus 2n plus 5 which is what we need to prove in this question. Now we are going to use our 8th tariqe and our 8th tariqa is our using Jensen's inequality. Now Jensen's inequality is a very important inequality for problem solving. a upon b plus c plus b upon c plus a plus c upon a plus b 
और हमको प्रूव करना है ये बड़ा है बराबर है थ्री बाय टू के तो यहां पे हम क्या करते हैं यहां पे हम सपोज मान लेते हैं कि लेट ए प्लस बी प्लस सी उसका वैल्यू है सपोज एस तो ये इक्वलिटी लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं ए अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस बी प्लस सी अपॉन एस माइनस सी अगर हम ये फंक्शन कंसिडर करते हैं एफ एक्स जो कि है एक्स अपॉन एस माइनस एक्स तो हम प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कॉन्वेक्स है जीरो से लेके एस के बीच में अब क्योंकि एस का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी है और ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे सारे नंबर्स ए बी और सी वो तीनों इस इंटरवल के अंदर आएंगे तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका एस माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका एस माइनस एक्स और ये माइनस एक्स एज इट इज और ये कितना माइनस हो तो यहां एक्स एक्स कट जाएगा और उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स ये हो जाएगा आपका माइनस टू एस अपॉन एस माइनस एक्स होल क्यू प्लस वन तो ये फंक्शन कॉन्केव अप है तो इसलिए फंक्शन कॉन्वेक्स रहेगा तो अब जबकि हमें पता है ये फंक्शन हमारा कॉन्वेक्स है तो यहां पे हम जेंसन इन इक्वलिटी यूज कर सकते हैं तो अब जेंसन इन इक्वलिटी कहता है कि एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी बाई थ्री ये बड़ा होगा या बराबर होगा एफ ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री के अब ए प्लस बी प्लस सी वो एस है यानी इसको हम लिख सकते हैं एफ एस बाय थ्री के अब एफ ए है ए अपॉन एस माइनस ए तो ये ए अपॉन एस माइनस ए एफ बी है बी अपॉन एस माइनस बी और एफ सी है सी अपॉन एस माइनस सी अपॉन थ्री एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस बाई थ्री एस बाई थ्री हो जाएगा एस बाई थ्री अपॉन एस माइनस एस बाई थ्री जो कि है आपका वन बाई टू तो इस थ्री को इधर ले जाते हैं ये हो गया आपका ए अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस बी प्लस सी अपॉन एस माइनस सी एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई टू एस माइनस ए क्या है बी प्लस सी तो ये हो गया ए अपॉन बी प्लस सी प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी बड़ा है बराबर है थ्री बाय टू से तो ये हमारा प्रूफ यूजिंग जेंसन से निकल रही